நான் நிறையா அனுபவிச்சுருக்கேங்க பர்சனலாக அது குடும்பத்துக்கிட்டேயே நான் அவமானப்பட்டிருக்கேன் அந்த பணம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் எவ்வளோ அவமானப்பட்டிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் அர்ஜுன் அடுத்த படத்தில் நீ பயந்தான் கோலி நான் உனக்கு அக்கா கேரக்டர் பண்ணுறேன் நீ எனக்கு பயப்படுவேன் நான் உன் லவ்வை கெடுக்கிறதுலே இருப்பேன் நான் அவர் குரலால் அட்ராக்ட் பண்ண ஒருத்தர் அர்ஜுன் வசந்த பாலன் சார் டைரக்ஷன் போது நான் கொஞ்சம் டெஃபினட்டாக பயந்தேன் ஷாருக் கான் சாரே பார்த்தாருன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த பையன் என்ன மாதிரி இருக்கு ஆமாம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் ஹீ இஸ் டெஃபினெட்லி வெரி குட் பர்ஃபார்மர் என்ன தவிர யாருமே லவ் பண்ணக்கூடாது அதுதான் என்னோட இதுன்னு இப்போ நம்ம ஒரு ஹையர் பொசிஷனில் இருக்கோம்னா நம்ம கீழே ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃப்ஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணோம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு நாள் ஏதாவது வெளியில் இருக்கும் போது ஏதாவது நடந்திருக்கும் கொஞ்சம் பேட் டேவாக இருக்கலாம் அப்படி சொல்லுங்க எல்லாரும் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க என் ஃபேவரட் எங்கள் அம்மா நடிச்சிருக்காங்க போய் தேட்டர் சொல்லுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது பிகாஸ் வந்து வசந்த பாலன் சார் டைரக்ஷன் போது நான் கொஞ்சம் டெஃபினட்டாக பயந்தேன் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய டேரக்டர் அப்படின்னும் போது அவர் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுவார் சில ஒரு 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 டேரக்டருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் மேக்கிங் இருக்கும் ஆக்டர்ஸ் கிட்ட வேலை வாங்குறது இருக்கும் சில பேர் நடிக்க சொல்லுவாங்க சில பேர் நடிக்காதன்னு சொல்லுவாங்க தேர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ஒரு டேரக்டரும் ஸோ இந்த ஒரு டூ இயர்ஸில் நான் நிறைய டேரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணேன் பட் ஒரு நேஷ்னல் அவார்ட் வின்னிங் டேரக்டர்னும் போது ரொம்ப ஒரு இது இருந்தது பட் இஸ் ஸோ ஈஸி கோயிங் அண்ட் ஃபன் ஃப்ரெண்ட்லி வெரி கைண்ட் பர்சன் பர்சனலாகவும் ரொம்ப நல்ல மனிதர் ஸோ அண்ட் லாட் ஆஃப் எல்லாமே வி விவர் லைக் ஒன் பிக் ஹாப்பி ஃபேமிலி படத்தில் தான் ஒரே சண்டை கொலை குத்து ஆனால் லொக்கேஷன்லலாம் பார்த்திங்கன்னா கேரவேன்லாம் கிடையாது எல்லாருமே ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடுவோம் ஆள் ஆளுக்கு ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிக்குவோம் அந்த மாதிரி வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹாப்பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் நல்ல ஒரு நட்பு கிடச்சிது அர்ஜுன் தாஸ் இருக்கட்டும் அர்ஜுன் சிதம்பரம் இருக்கட்டும் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தியும் நானும் ஆல்ரெடி வி ஆர் வெரி க்ளோஸ் துஷாரா எல்லாருமே ஸோ இட் வாஸ் அ ஃபன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் படம் முடிஞ்சிருச்சேன்னு தான் இருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு எப்படி சொல்கிறது பெருமையாக இருக்குன்னு கண்டிப்பாக சொல்லலாம் அண்ட் யா இட் வாஸ் வெரி ஈஸி ஒர்க்கிங் அர்ஜுன் இஸ் அ வெரி ஸ்வீட் பர்சன் அண்ட் வெரி வெரி கைண்ட் ஹார்ட் ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் வந்து வசந்த பாலன் சார் எந்த அளவுக்கு ஒரு மனித நேயம் அவருக்கு இருக்கோ எல்லாருமே அப்படி தான் அது அர்ஜுன் தாஸ் இருக்கட்டும் துஷாரா இருக்கட்டும் எவ்ரிபடி வெரி நைஸ் பீப்புள் வெரி கைண்ட் பீப்புள் அர்ஜுன்லாம் வந்து ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் அந்த கிளைமேக்ஸில் பயங்கர அடிதடி போயிட்டுருக்கு ஷார்ட் ஷார்ட் வந்து மேம் சாரி மேம் மேம் சாரி மேம் எனக்கே ஒரு மாதிரி அனாயிங் ஆகிடுச்சு ஒரு மூணு மணி இந்த மாதிரி நீ உன் வேலையை பண்ணுறேன் நான் என் வேலையை பண்ணுறேன் எதுக்கு சாரி ஒரு சாரியும் சொல்ல தேவையில்லை யூர் டூயிங் யோர் ஜாப் டோன்ட் சே சாரி அப்படின்னு ஓகே மேம் அப்படின்னா அவ்வளோ இட்ஸ் அ வெரி ஸ்வீட் காய் ஸோ இட் வாஸ் அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக அநீதியில் வந்து மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரிலேட் ஆகும் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் ஜாப்ஸ் லேபரராக ஒர்க் பண்ணுறவங்க எனிபடி ஹூ இஸ் எம்ப்ளாய்டு இப்போ நானே வந்து ஒரு சேனலில் ஒர்க் பண்ணுறேன் இல்லை ஒரு படத்தில் ஒர்க் பண்ணேன்னா நம்ம முதலாளி தான் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த வர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே நம்ம பிஸ்னஸ் ஓனர் கிடையாது ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம பார்க்கும் போது நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு அவமானம் ஏதோ ஒரு தருணத்தில் நம்ம ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் நான் நிறையா அனுபவிச்சுருக்கேங்க பர்சனலாக அது குடும்பத்துக்கிட்டேயே நான் அவமானப்பட்டிருக்கேன் அந்த பணம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் எவ்வளோ அவமானப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஏதோ ஒரு நமக்கு பக்கத்தில் வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது நடந்திருக்கும் இந்த படம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ரிலேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜி ஒர்க் ப்ரெஷர்ஸ் நால சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ் எவ்வளோ மைண்டு வேலை செய்யுது மைண்டு கேம் ஆடுது அப்படிங்கிறது இந்த படத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கண்ணோட்டம் இட் இஸ் நாட் அ ரெகுலர் ஃபில்ம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஐ திங்க் டெஃபினெட்லி ஷாருக் கான் சாரே பார்த்தாருன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த பையன் என்ன மாதிரி இருக்கு ஆமாம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் ஹீ இஸ் டெஃபினெட்லி வெரி குட் பர்ஃபார்மர் அவனுக்கு வந்து அந்த பாடி லாங்குவேஜ்லேருந்து அந்த எப்படி சொல்கிறது அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஆரா இருக்குது ஐ திங்க் ஹீல் மேக் இட் பிக் இந்த படத்துலேருந்து அர்ஜுன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் 
டிஃப்ரெண்ட் இம்பேக்ட் நான் வந்து அர்ஜுன்கிட்ட நேற்றுக்கு கூட காமெடியாக சொல்கிறேன் நான் நிக்கல் அர்ஜுன்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது நான் சொல்லுவேன் அர்ஜுன் அடுத்த படத்தில் நீ பயந்தாங்கோலி நான் உனக்கு அக்கா கேரக்டர் பண்ணுறேன் நீ எனக்கு பயப்படுவேன் நான் உன் லவ்வை எடுக்கிறதுலே இருப்பேன் நான் அவன் நிக்கல் சொல்லிட்டு இருந்தான் நீங்கள் தான் அதை கான்ஸ்டண்ட்டாக செய்வீங்களே பிக் பாஸில் அதான் செஞ்சீங்க என்ன தவிர யாருமே லவ் பண்ணக்கூடாது அதுதான் என்னோட இதுன்னு அந்த மாதிரி யூனோ இட்ஸ் லைக் ஹீஸ் வெரி வேர்சட்டைல் ஐ எம் ஷுர் தட் அர்ஜுன் வில் மேக் இட் வெரி பிக் அண்ட் துஷாரா ஆல்சோ ஃபார் தட் மேட்டர் துஷாரா இஸ் அ ப்ரில்லியன்ட் ஆக்டர் வெரி கான்ஃபிடென்ட் கேர்ள் எனக்கு வந்து துஷாரா பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு வந்து ஜோவிகா பார்க்குற மாதிரியே தான் இருக்கும் சம்வேர் தெர் இஸ் ஸோ மச் சிமிலாரிட்டி அந்த போல்ட்னஸ் அந்த பிரேவ் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் ஐ விஷ் தெம் ஆல் த பெஸ்ட் எல்லாருக்குமே ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து உங்கள் ஷக்கீலா நான் வந்து இன்னைக்கு கமலா சினிமாஸ் வந்திருக்கேன் அநீதி படம் பார்க்குறதுக்காக ஏன்னா அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச என்னோட ஒரு சிஸ்டர் வனிதா விஜயகுமார் நடிச்சிருக்காங்க அது இல்லாமல் இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து அவர் குரலால் அட்ராக்ட் பண்ண ஒருத்தர் அர்ஜுன் சொல்லவே வேண்டாம் அவர் நடிச்சிருக்காரு அண்ட் எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எல்லாத்தை விட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா வசந்த பாலன் சார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு அவர் படங்கள்னாலே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ வந்து இது வந்து இதுவும் ஒரு நம்ம சமுதாயத்துக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கக்கூடிய படம் தான் ஸோ எல்லாருமே வந்து தியேட்டரில் படத்தை பார்க்கணும்னு நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ என் கண்ணோட்டத்தில் யங்ஸ்டர்ஸ் கண்டிப்பாக போய் பார்க்கணும் ஏஜில் இருக்கிறவங்க இப்போ தான் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒர்க் போய் ஜாயின் பண்ணுறவங்களாம் கண்டிப்பாக போய் பார்க்கணும் பிகாஸ் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க ஒர்க் கோ ஒர்க்கர்ஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் நம்மளை கீழே நம்ம இப்போ நம்ம ஒரு ஹையர் பொசிஷனில் இருக்கோன்னா நம்மளுக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃப்ஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு நாள் எதா வெளியில இருக்கும் போது எதா நடந்திருக்கும் கொஞ்சம் பேட் டேவா இருக்கலாம் ஸோ அந்த டேல போய் நம்ம வந்து அவங்கள ரொம்ப இதுவும் பண்ணக்கூடாது ஸோ யூ ஹவ் டு நோ ஹவு டு ஹேண்டில் பீப்புள் ஆல்சோ அண்ட் கண்டிப்பா ஒரு நம்ம ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கும் போது அந்த பொசிஷன் ஒரு அந்த பவரை வந்து மிஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதெல்லாம் கத்துக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்டோரி லைன் இட் டெஃபினெட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் விச் ஐ யூ சி இட் ஃப்ரம் நீங்க எந்த ஷூஸ்ல இருந்து பாக்குறீங்கன்னு இருக்கு நீங்க ஒரு ஒர்க்கரா பாக்குறீங்களா இல்ல நீங்க வந்து ஒரு person who is who has a problem like in the it also talks about the ocd patti on the patna base report so it depends on which shoe you see it from nariya points irukku adu ungalku edhu most relate avatho adu vechi paapanga padathula yaar nalla nadichu na please ellarum nalla nadichirukanga nariya per nadichirukanga yeah favorite enga amma nadichirukanga poi theta 